我们平时经常看到的用各种材料做的人偶，这样、这样，还有这样的。如果用乐高做一个能拉线操纵的人偶呢？哦、这场比赛评委规定人偶必须有多处可动，因为选手们最后需要举着人偶对口型表演。华裔组的弟弟从18岁开始学习击剑，他们准备做一个自大的剑客。人偶的可动性非常考验科技剑的运用。但对于华裔组就像河水一样简单，他们的剑客身体活动幅度很大。这让他们一组同台表演的教师 DJ 组看出了危机感，不怕技术不够，就怕同行衬托，所以他们不得不增加自己木偶的可动部分。教师 DJ 组是以小黑哥为形象做了一个 DJ， 他穿着绿色的 T 恤，嘴巴可以活动，配合队友配音。Hello? Can I help you? Help me with what? This nose. You have a problem with this nose? 他们用线绳类零件做出的 DJ 头发可以随着摇动甩来甩去。华裔组的击剑手就更厉害了。I give my hat to you. 关节活动灵活的，仿佛没有重量，披风质感非常真实。剑客的嘴部机械和眉眼连在了一起，这样张嘴的同时还有表情变化。I think it's really beautiful. Well done. 下一期。本场比赛，选手们要在十个小时内用乐高做出一个操纵人偶，但在没有教学的情况下，乐高砖块可不会那么听话。白人兄弟组和双胞胎组合作表演木偶戏，一个做公主，一个做龙。很快，白人兄弟俩就将木偶戏最重要的嘴巴部分做了出来，这是怎么看怎么眼熟。他们的模型叫疲惫懒龙，在曲线塑形上的表现不错。双胞胎负责的就是野蛮公主，可动部件里一定要有一个能翻的白眼。忙活了十个小时，最后两组一碰，发现 CP 感全无，因为公主的头比龙还大一圈。I'm clearly in the middle of a VIP event, and you just interrupted me. 什么台的手实在是太出戏了，让我不得不怀疑他们的头是不是掉了。This is a tremendous amount of weight. I don't think viewers at home quite appreciate how heavy Lego is. 公主的全身都在动。很符合角色的情绪，但这个手真的很影响观感。兄妹组以自家小狗为原型，做出了一条带有英国口音的狗。Ready? Watch this. 他们手动的部分只有嘴巴，耳朵还需要靠摇晃才能动起来。与他们同台合作的是妈妈组做的奶奶歌姬，这个外观深得温子仁真传。虽然运动幅度比较小，但妈妈组还有一个大优势。优势戛然而止，歌姬唱着唱着突然断臂，还好很快就被怼了回去。和其他组比起来，兄妹组的造型可爱，但可动性确实差了点看完这六只木偶，谁是冠军淘汰谁已经比较明显了。但咱也不知道评委的评判标准是啥，把冠军给了白人兄弟的疲惫龙。华裔组再次陪跑，在淘汰选择上，评委认为小狗的可动性较弱，给兄妹俩送走了，留下了出现失误的妈妈组。下一期 ，We see this giant wall splitting the whole room in half. 让人甚至狂掉的比赛，这是可以搭的吗？刚开始，节目组把每组的选手隔离开，一人搭陆地动物，一人搭海洋动物，听着只是一场普通且无聊的乐高比赛，对吧？白人兄弟组的哥哥选择做一只大水母，弟弟按自己平时的搭建尺寸做了一只小长颈鹿。到这里，一切都很正常。直到比赛结束，各组的模型摆在一起，节目组才开始公布他们的缺德计划。接下来的五个小时里，他们要把两种动物结合在一起，变成一个新物种。兄弟俩听完，皮都展开了，这怎么组合？ Nothing alike. The scale is completely off. 首先拍出给长颈鹿身上纹个水母，他们决定上下结合，把长颈鹿的头按在水母上面，水母的触须替换成长颈鹿的腿。这样的艺术对人类来说会不会太早了？最后的成品就成了这样。但这种情况他们都坚持不交出小金砖，可想而知其他组的给了他们多大的底气。有着血脉默契的双胞胎组的情况可能是最好的。相似的基因让他们选择了尺寸和色调都很好搭的动物——龙虾和变色龙，组成了新物种，能让龙虾。在下锅之前就变色的变色龙虾，节目组也是大方烧钱做了个定格动画给他们。Don't let its good looks fool you. It may be half lobster and half chameleon, but it is 100% deadly. Ah, who are we kidding? Look at those eyes. What a sweetheart. 下一期。
We want to see how you fuse your two animals together. 看完教师 DJ 组的选择，我更相信这个综艺是没有剧本的。如果选手能提前知道比赛主题，他们绝对不会选择企鹅和珊瑚虫。思考过后，他们决定将作品变成摇滚企鹅。生活不易 ，QQ 卖艺。于是，珊瑚虫就变成了企鹅的墨西干发型。这可能就是属于他们的最优解了。疫情使得经济不景气，企鹅只得被迫在街边弹吉他，赚取一些小鱼吃。虽然上面说了这是他们的最优解，但其实珊瑚虫的选择让这。题变成了死局，因为比赛的题目是创造新物种，而他们的作品最终还是一只企鹅。要说这个题目的最大受益者，可能是华裔组。华裔组的模型被撞碎，还好后面出现了转折。他们做的是鳄鱼和梭鱼，就是这个玩意儿。基因重组后变成了一只可以朝着各个方向发射毒刺的恐龙。妈妈组的两组做的是老鼠和鳗鱼。老鼠鳗听着就忍不住想举起拖鞋。老鼠鳗正在奶酪世界里捕食，面前的捕鼠夹上放着一大块奶酪。The winner of this challenge. 最后的冠军给到双胞胎组。教师 DJ 组的墨西干企鹅因为跑题惨遭淘汰。这一组是前面拿过冠军最多的一组。这次真的太可惜了。下一期。Sleeves are not optional. 众所周知，乐高的街景是静态的，而乐高电机可以让砖块进行各种难度的运动。今天的街区大改造就是要选手们在街景中加入电机。白人兄弟组先给节目组准备的草稿屋拆了个干净，他们准备拼一个鬼屋，里面住着各种传说中的鬼怪。比赛还剩七个小时时，节目组拿来了四个盒子。Each team will come up here. And grab a box. 选手们无论抽到什么，都要融入作品中。白人兄弟俩抽到了一大堆杯子零件。NPU 的意思就是零件妙用，也就是说，他们拿到的杯子不能够真的作为杯子来用。And、so we can talk about your bills. We built a haunted house. 德古拉搬进了小镇中，一看整栋楼都是忠实的雷蛇用户。鬼怪们在屋里一刻不停地蹦迪、吵闹，引起了邻居的不满。他们把马克杯做成了栅栏，以及食人花的牙齿。整个屋子的动效也非常丰富。双胞胎小时候在威斯康星州长大，因此他们准备做一个滑雪度假村。开盲盒环节，他们不幸拿到了一大堆蛇。You chose the worst one. 为了这些小蛇，他们临时加盖了一座火山，将蛇变成了岩浆。度假村盖在火山旁边，火山还会喷蛇。你们在这儿拍《死神来了》吗？他们把动态放在了缆车轨道和大滑雪板上。但轨道因为难度原因没有加上缆车和人载。如果后面选手不够拉胯的话，他们这期很可能要凉。华裔组最擅长动力组。他们打算造一个小猪形状的飞屋，在四个盲盒中，本来应该给前边盖滑雪度假村的双胞胎抽到的滑雪板，被他们拿到了。零件妙用，意味着他们的滑雪板除了当做滑雪板，可以用到任何地方。Oh my god, Zach, what have you... 这一期基本坐定了，他们就是审美，跟不上技术。兄弟俩选择了用不好就会很土味的粉蓝配色，连主持人都发出了灵魂拷问。Are you really hoping that this build is going to bring home the bacon? 他们把拿到的滑雪板放在了翅膀上做羽毛，但这个猪的搭建其实连挡住还能看。展示阶段，他们靠着硬核的机械挽回了一些印象分，带动巨大模型的旋转底板，十个动态翅膀加上顶部的小风车，动态分疯狂溢出。总体来说就是很强很难看。妈妈组准备将房子变成一个大型马戏团，他们抽到的是比较好发挥的零件，但机械对于身为设计师的他们来说是一个比较大的难题，一直到展示前都差点白给了节目效果。小丑在马戏团中举办了盛大的派对，邀请附近的居民前来参加。他们将抽到的零件做成了棉花糖自助，色彩搭配在设计师手里从不会出错。不幸的是，运动上他们只呈现了一种圆周运动。幸运的是，因为节目组要凑集数，所以这一期没有淘汰人。最后的冠军给到了白人兄弟组的鬼屋。下一期。今天的题目就是在这只有几个小颗粒的墙上，向前延伸出一条巨大的砖块桥以及一座大城堡。物理满分的同学一听就知道这是一道结构支撑的难题，因此桥最长的直接通关总决赛。白人兄弟最开始去参加乐高比赛就是以搭城堡出名的，悬崖是灰色的，所以他们的城堡采用了白色做对比。悬崖旁边坐落着一座宝石矿城堡，偷到宝石的人冲出大门，但身后巨龙的獠牙也跟上了他们。巨龙必须在宝石被海面上的盗贼接应前抢回宝石，整体上得到了评委的认可。但女评委也提出了一个能再让他们作品冲一层台阶的建议。
you just had a little hint of those wings bursting out of the castle, you could have had an even more dramatic story moment. 比赛时，他们旁边就是华裔兄弟。It could easily be the longest one out. I do know that they struggle with aesthetics, but they'll never beat us when it comes to sheer structural strength. 大的技术模型上，华裔兄弟有绝对优势。他们准备以中国传统建筑为参考，做一座通向天堂的东方城堡。兄弟俩以最长为目标，想要借此直冲总决赛。于是大家纷纷拿出尺子来测量彼此的长度。看到这，我才注意到全场只有他们的建筑是在桥中间的，其他选手都是倚靠后方墙壁支撑点。这无形中是将承重难度翻了个倍。We always want to go out strong. By that same token, now what is the story specifically we're trying to tell? 其实这个作品是弟弟为了纪念因癌症离世的摩托车朋友而创作的。He rode off into the sunset before me. 仔细看悬崖的旁边，他们还有几个支撑点没有用，确实是炫技的一种了。虽然故事上关联度不够大，但最后因为他们技术过硬，以最长的一组成绩直接保送进了下一期总决赛。十个乐高小颗粒能做什么？也许他们能支撑起一座长达一米八的砖块桥。The most terrifying part about this challenge is that our bridge could fall over. So why not make a bridge that's Falling over. 双胞胎的创意相当冒险。渔夫在桥边钓到了一条巨大的鱼，重量压弯了整座桥。创意很硬，但末端过重，也给他们的模型压出了一条大隐患。海边的神殿中正在进行一场激烈的比武大赛。与此同时，悬崖边的一个渔夫正在钓鱼，巨大的鱼咬住了钩，重量让整个城堡处在要崩塌的边缘。一瞬间的定格，给故事留下了三百六十度的悬念。What's going to happen? Is Sir Bob finally going to get the win? Is the whole thing going to come crashing down? Will that guy catch that fish? And Will it taste good? 视觉上，他们赢在城堡采用了黄、棕、淡绿三种和平宁静的邻近色，童话感一下就出来了。用摇摇欲坠的悬崖带出一系列的故事，基本集齐了三个评判标准：美学、故事、技巧的满分要素。但物理不好的选手，就像妈妈组，在这一集就吃了大亏。他们准备做一个卡纸城堡，熊孩子在搬家的纸箱中创造自己的世界。他们这一集技术完全脱节了创意，搭建出的纸箱更像鸟窝，长度上也基本无缘总决赛。他们的作品也让人重新意识到这一集的难度。最后进入总决赛的是。三个亲兄弟组合，他们刚好擅长三个不同领域：华裔的机械工程、双胞胎的创意设计、白人兄弟的美观与故事。下一集《终极挑战》。这是一场24小时就可以赢下70万人民币的乐高大师总决赛，那么一分钟就是500块。恭喜你已经看了30块的总决赛了。最后进入决赛的是三组亲兄弟，美版这次不再是自由主题，而是要利用灯光展示白天黑夜不同的画面。比赛时间也缩短为24小时。提前给你们剧透一下，是兄弟组获胜了。白人兄弟组从小到大手里的乐高就没放下来过，他们准备做一个森林的看守者，一只巨大的树人。到了晚上，各种动物都开始活跃了起来，他们将灯光埋在了透明砖搭建的河水里。这么大一个乐高兽人，竟然比我还多了五块腹肌。这个身高百米的千岁树人，每天都会在大陆的森林里巡逻，去拯救迷路的人。树人手里就是以白人兄弟俩为形象的人仔。Time to see the night look. 关灯后的夜晚，可以看到树人的瞳孔，全罩宝石都在发光。脚下的河流光溢彩，灯和透明砖打出了绝妙的配合。双胞胎组准备做一个大沙漏，上下呈现出两个不同的世界。他们选择了甲乙两队分别施工的方案，就是最后相遇的时候可能会有点麻烦。The top half falls on the bottom half. Both will be destroyed, and it will be very, very sad. 还好，这是节目效果。最后的沙漏成功固定住了。双胞胎整季在创意上就从没让人失望过。他们将沙漏分成了两个世界，底部的白昼世界是一座热闹的小镇，顶部的黑夜世界有着巨型蝙蝠和慕名而来的探险家。关灯后，蝙蝠的眼睛变成了绿色，可惜是底部灯光没有安排更多设计，混在一起反而有种九块九的塑料感。下一期总决赛完结篇。华裔组这边，长得，差点直接确定名次了。总决赛照例要一段亲情回放。兄弟俩的父母从小将他们带到了漂亮国，寻求更多机会。他们再次沿用了自己擅长的东方风格，决定做一个被两条龙环绕的佛塔。在夜晚点亮灯光，就能看到塔里的故事。龙车开始，龙塔结束，这很华裔。哥俩一直在研究让龙身转动的机械怎么做。评委来提醒他们要注意自己的短板，故事设计。佛塔内的故事正是他们自己的一些人生轨迹。底层是哥俩开的寿司店，往上走就可以看到。弟弟教授射箭课的场景，上面是哥哥的一家四口，顶部是按照龙门的设计来做的，代表了旅程中的巅峰。黑白两条龙代表了平衡。It's time to see your night look. 特别遗憾的是，华裔兄弟被命题限制住了，完全没有发挥到真实水平。原本可以让龙动起来的机械也没有做出来。这季更可惜的是，之前他们本应该赢下的比赛也沦为陪跑。只能说，希望下一季能调整一下评判机制。其实这一季总决赛的结果不如往年，已经没有太大悬念。季军给到了双胞胎的巨型沙漏。Our winning team 
of Lego Masters Season 2 is... Mark and Steven. 恭喜白人兄弟组拿到了本季的乐高大师和十万刀奖金，花艺组惜败。希望后面可以看到他们创作出更好的 MOC 作品。下一期《奥版》第四季即将更新。Oh,